పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ తోటి చేశారు మీరు నిజంగా లక్కీ హ్యాండ్ అనే చెప్పాలి మీద మీరు ఏ క్యారెక్టర్స్ అయితే చేశారో అవన్నీ మీ ముద్రను వేసుకున్నారు మీరు కృష్ణవంశీ గారితో కానీ రాజమౌళి గారితో కానీ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ అవన్నీ ఇవ్వడం కూడా వాళ్ళ గొప్పతనం అండి నాకన్నా కూడా అది ఆర్టిస్ట్లు చాలా మంది ఉంటారు ఎవరైనా ఆర్టిస్టులుగా వస్తారు సో వాళ్ళకి చాలా విషెస్ ఉంటాయి అలా చేయాలి ఎలా చేయాలని కాకపోతే నాకేంటంటే నా గ్రేట్నెస్ నా డైరెక్టర్స్ ఏంటంటే నాకు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ యూనిక్గా ఉంది అంటేనే జయవాణి ఉంటుంది అలాగా యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు ఏది ఒక్కటి అనేది కాకుండా ఎలా ఏ విధంగా వచ్చిందండి కృష్ణవంశీ గారితోను తర్వాత రాజమౌళి గారితో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో చేశారు కదా అంటే ఆడిషన్స్కి వెళ్ళేదాన్ని ఆ టైం ఆ టైంలో ఇది రాజమౌళి గారిది అయితే డైరెక్టర్స్ వేరే వాళ్ళ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా శ్వేత నాగు నేను ఆ టైంలో చేసే కో డైరెక్టర్స్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ ఆయన దగ్గర పనిచేసేవారు రామకృష్ణ వాళ్ళు సో వాళ్ళు కాల్ చేసేవారు అనమాట కాల్ చేసి ఫస్ట్ సై మూవీకి స్టార్టింగ్ అయింది నాకు ఆ విధంగా అవకాశం వచ్చింది తర్వాత తర్వాత అది ఏకంగా నాకు పుట్టిల్లు లాగా అయిపోయింది కాంప్లిమెంట్ ఏంటండి రాజమౌళి గారా ఏ కాంప్లిమెంట్ ఏమోనండి అది నాకు తెలీదు ఒకసారి మర్యాద రామన్న చేస్తున్నాం చేస్తుంటే పైనుంచి వచ్చి నేను ఇలాగ జరిపేసి మా అన్నయ్యతో మాట్లాడాలన్నమాట మా హస్బెండ్ నేను ఎప్పుడు పెళ్లి చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది సో పైనుంచి వచ్చాము కిందకు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడుతుంటే కట్ 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 అన్నారు డైరెక్టర్ గారు కట్ కట్ అంటే ఏమైంది ఎవరో ఏం తప్పు చేసామని ఒకళ్ళు మొక్కలు ఒకళ్ళు చూసుకుంటున్నాం అంటే ఏ డైలాగ్ మర్చిపోయాము ఏంటి అని ఎందుకంటే ఆయన ఆల్రెడీ ముందే రిహార్సల్స్ చేయిస్తారు రిహార్సల్స్ చేయించి వస్తారు పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తారు సో ఏం తప్పు చేసాము అని అలా చూస్తుంటే ప్రభాకర్ గారి దగ్గరకు వచ్చారు ప్రభాకర్ అది సెకండ్ మూవీనో ఫస్ట్ మూవీనో తంది వచ్చి ప్రభా ఎక్కడున్నావు నువ్వు అన్నారు అంటే సార్ అని వస్తున్నాడు అక్కడెక్కడో ఉన్నాడు సార్ ఇక్కడ ఉన్నాను సార్ అంటే అక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు అక్కడ స్క్రీన్ లేదు కదా అంటే సార్ తోసేసింది సార్ తోసేసింది సార్ అంటే తోసేస్తుంది నువ్వు అలాగే నుంచోవాలి తోసేస్తుందని బయటికి వెళ్ళిపోతావా నువ్వు తను అలాగే చేస్తుంది తోసేస్తుంది అని అన్నారు ఇంకా అలాగే అనమాట ఎలా ఎలా ఉండేదండి షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రాజమౌళి గారితో చాలా బాగుండేదండి నాకు ఆయన తోటి ఎక్కువ రోజులు చేయడం ఇష్టం అంటే ఆయన ఈ సై ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారంటే ముందు వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఒక నెల రోజులు ఇప్పుడు రబ్బీ గేమ్ అనుకోండి ఆ గేమ్ ఆడిస్తారు వాళ్ళ చేత వాళ్ళ చేత ఆడించి తర్వాత మూవీలోకి ఎంటర్ అవుతారు సో ఇప్పుడు గుర్రాలు ఏదైనా గుర్రాలు ఉంది అంటే వాళ్ళకి ఒక నెల రోజులు ట్రైనింగ్ ఇప్పించి తర్వాత మూవీలోకి సో నాకు అలా చేయడం ఇష్టం ఆయన తోటి అలా మీ క్యారెక్టర్ మీకు ముందే చెప్పి మీది ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్తారా పుట్టిల్ల అని ఎందుకు అన్నానంటే ఏ రోజు కూడా నేను ఐదు సినిమాలు చేశాను విక్రమార్కుడు ఛత్రపతి యమదొంగ మర్యాద రామన్న సై ఈ దేంట్లో కూడా ఏ రోజు కూడా నాకు ఫోన్ చేసి మీ క్యారెక్టర్ ఇది మీరు మీకు డేట్స్ ఉన్నాయా ఇవి ఎప్పుడు అడగరు నన్ను ఫోన్ వస్తుంది ఒక ఫోను హలో జయమ్మ ఎక్కడున్నావు లొకేషన్కి వచ్చాయి ఇంతే ఇంకేం అడగరు కార్ పంపించాలా లేదా నువ్వు ఎక్కడున్నావు నువ్వు రాగలవా అసలు షూటింగ్లో ఉన్నావా బయట ఉన్నావా అసలు ఏం ఉండదు ఫోన్ చేసి రామోజీ ఫిలిం సిటీ వచ్చేయండి రామోజీ ఫిలిం సిటీనా ఎలా రావాలి నేను మేనేజర్ సూర్యనారాయణ గారు ఫోన్ చేసి అమ్మా రామోజీ ఫిలిం సిటీ వచ్చేయమ్మా రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఎలా రావాలండి నేను అంటే ఏది ఉంటే అది తీసుకుని వచ్చాయి నువ్వు కార్ మాట్లాడుకుంటావా ఆటో మాట్లాడుకుంటావా లేకపోతే పరిగెత్తుకుంటా వస్తావా అని ఇష్టం వచ్చేసి ఇంకా అప్పటికప్పుడు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుని అప్పుడు అప్పుడు నాకు వెహికల్ ఉండేది కాదు ఇంకా అప్పుడు రామోజీ ఫిలిం సిటీ పద పద ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ మధ్యలో ఫోన్ చేస్తానే ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడున్నావు ఇంకెక్కడున్నావు ఇంకా ఇంకెంతసేపు ఇంకెంతసేపు అయ్యే బాబోయ్ వస్తున్నానండి అని 
వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ మేకప్ టెస్ట్ ఏంటి క్యారెక్టర్ అనేది కూడా నాకు చెప్పేవారు కదా ఈ క్యారెక్టర్ ఇది పలానాది అని కూడా నాకు చెప్పేవాళ్ళు కాదు వెళ్ళంగానే ఆ మేకప్ వేసేసుకో రెడీ అయిపో ఇలా రెడీ అయిపో అని చెప్పేవాళ్ళు అంతే అంతే బ్లైండ్గా అని చెప్పింది మీరు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఎప్పుడన్నా అడుగుతారని అంటే ఎలా ఉంది ఏంటి ఎలా ఉన్నా అలా ఏమని అడుగుతారు అసలు మేము ఎప్పుడు మాట్లాడుకోలేదండి మేము రమా గారు మేమే తప్ప ఆయనతో అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడాం ఆయన ఎంతసేపు వర్క్ దీంట్లోనే ఉంటారు అస్సలు మావులు మరి తర్వాత ఏమైనా మాట్లాడతారేమో నాకు తెలీదు కానీ సెట్లో ఉన్నంత సేపు ఆయన ఏమంటారు దాన్ని ఒక రేస్ లాగే ఉంటుంది అది ఒకసారి ఎవరో వచ్చి మర్యాద రామన్న నేను ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు చేసాం అయితే మార్నింగ్ వెళ్ళి ఎవరో వెళ్ళి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని చెప్పారు ఏంటి ఇంకా నేను గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తూ కూర్చున్నా మీ అందరికీ అన్నారు అంతే నేను వెళ్ళింది అని కూడా బుర్ర నేను ఎక్కువ తిరిగి మేకప్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయా ఇంకంతే ఎప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ కూడా చెప్పాం రమా గారి ఏ విధంగా ఉండేదండి మీకు మరి అమ్మ గారు బాగుంటారు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు చాలా బాగా మాట్లాడతారు ఆవిడ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా చాలా ఉంటాయి ఆవిడ ఏంటంటే ఇంట్లో పనులన్నీ కూడా ఆవిడే చేసుకుంటారు అన్నీ మొత్తం ఫుడ్ అన్నీ అసలు ఏమేమి అనేది అన్నీ చూసుకుని వస్తారు ఆవిడ పిల్లల్ని చూసుకుంటారు ఆవిడ ఒక మామూలు మనిషిలాగా పనిచేయరు ఆవిడ ఒక యంత్రం అలా చేస్తారు ఆవిడ ఇరవై నాలుగు గంటలు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వర్క్ లోనే ఉంటారు ఆవిడ మరి ఆవిడ ఎప్పుడు పడుకుంటారో ఎప్పుడు ఏం చేస్తారో నాకు తెలుగు సో ఇంకేంటంటే నాకు పుట్టిల్లి లాగా అది అంతే మహాత్మా లాంటి క్యారెక్టర్ మీరైతే మీ ముద్ర వేసుకున్నారు కదా అదే విధంగా వచ్చింది మీకు కృష్ణవంశి గారు ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు అది టూ టైమ్స్ ఆడిషన్ కి రమ్మన్నారండి అది మెయిన్ వచ్చింది ఉత్తేజ్ గారి వల్ల ఉత్తేజ్ గారు నాకు మామూలుగా తెలుసు అయితే నాకు చేయాలని ఉంది కృష్ణవంశీ సార్ గారితో నాకు ఒకసారి చెప్పరా అంటే ఆయన వాణి చెప్తాను కానీ ఏదన్నా డైలాగ్స్ అవి నువ్వు సరిగ్గా చెప్పకపోతే మనకు నాకు పడతాయి అని అంటే అలాంటిది ఏమి ఉండదు ఒక్కసారి నాకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇప్పించండి అంటే సరే అని ఆడిషన్కి పిలిపించారు నా పేరు చెప్పారు ఆయన సో నాకు ఆడిషన్కి అవకాశం ఇచ్చారు ఫస్ట్ టైం పిలిచారు సెకండ్ టైం పిలిచారు మూడోసారి మళ్ళీ రమ్మన్నా నేను రానన్న ఎన్నిసార్లు చేస్తారు ఆడిషన్ నేను రానంటే అక్కడ ఒక అసోసియేట్ డైరెక్టర్ మేడం మీరంటే చాలా ఇష్టం నాకు మీ యాక్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అప్పటికే విక్రమార్ కూడా అయిపోయినట్టు ఉంది చాలా ఇష్టం మేడం మీరు ఒక్కసారి ఇంకొకసారి లాస్ట్ టైం మేడం మేము చూపిస్తాం మేడం అంటే సరే అని సరే ఇంకా ఆ ఇష్టంగానే వచ్చా వచ్చి చేశాను చేసిన తర్వాత ఆ సార్కి ఏంటంటే థియేటర్ వాళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే థియేటర్లో చేసే ఇవంటే సో ఫస్ట్ థియేటర్ అమ్మాయిని ఎవరినో అనుకున్నారు నా క్యారెక్టర్కి ఆ అమ్మాయి ఏంటంటే వాళ్ళకి థియేటర్స్ వాళ్ళకి ఏవో సంథింగ్ రూల్స్ ఉంటాయట ఓకే కంపల్సరీ మన థియేటర్ది చేసిన తర్వాత ఏదైనా చేయాలి అన్నట్టుగా సో అమ్మాయికి ఏదో అప్పుడు ఏదో నాటకం ఉంటే ఏ అమ్మాయి నేను డేట్స్ ఇవ్వను సార్ అంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నన్ను పెట్టారనమాట నన్ను పెట్టి ఇంకప్పుడు నాకు ఫస్ట్ వెళ్ళంగానే నాకు పెద్ద డైలాగ్ ఇచ్చారు అందులో వేరియేషన్స్ ఫోర్ ఫైవ్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇంక వెళ్ళంగానే చెప్పన్నారు పుత్తేజ్ గారు ఏమో దండం పెడుతున్నారు అమ్మా నువ్వేం చేసినా నాకు పడతాయి అమ్మా అని ఆయన వచ్చి ఎన్నిసార్లు నా దగ్గర జాగ్రత్తగా చెప్పువాణి జాగ్రత్తగా చెప్పువాణి అని అంటే మీరు నన్ను భయపెట్టకండి నేను బాగా నాకు పర్ఫార్మెన్స్ నేను వయసు నాకు అసలు ఎప్పుడు కూడా ఇప్పటి వరకు బ్యాటరీ మార్క్ లేదు సో మీరు కూల్గా ఉండండి అని చెప్పి అది చేసిన తర్వాత అప్పటిదాకా ఏంటి వర్షన్ మొత్తం తీసేసారనమాట ఆ అమ్మాయి లేదు అని చెప్పేసి ఏదైతే క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం చేసేసి చిన్నది ఏదో షార్ట్గా చేశారు క్యారెక్టర్ని చేశారంట అది నాకు తెలియదు రైటర్స్కి చెప్పారట డైరెక్టర్ గారు మొత్తం తీసేసి షార్ట్ చేసేసేయండి మరి అమ్మాయి ఎంతవరకు చేయగలతో మనకు తెలియదు కదా అంటే ఆ డైలాగ్ చెప్పిన తర్వాత ఇమీడియట్గా సార్ ఫోన్ చేసి 
యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంచేసానని చెప్పారట తర్వాత కూడా నేను పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంటే డైరెక్టర్ గారు ఒక్క ఒక్కసారి మటుకు క్లాప్స్ కొట్టారు ఫై కత్తి కత్తి సీన్లలో వాటితో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి కామన్గా డమ్మీ ఇది ఇస్తారు కత్తి అవును డమ్మీ ఇస్తారు నాకేం చేశారంటే ఆ రోజు డమ్మీ చేయడం చేశారో ఏదో సంథింగ్ ఏవో నాలుగు చేస్తే ఇరిగిపోయింది విరిగిపోయింది అని చెప్పి నాకు అసలు తెచ్చేశారు అసలు తెచ్చేస్తే ఇంకా డైరెక్టర్ గారు వచ్చి ఎందుకో చెప్పబోతూ చూసి ఏంటి వర్జనాలు ఇచ్చి సార్ ఈ అమ్మాయికి అన్నారు అంటే ఆ సార్ ఇరిగిపోయింది సార్ అన్నారు అనగానే ఏంటి ఆ అమ్మాయికి ఒరిజినల్ ఇచ్చేస్తారు ఆ అమ్మాయికి అసలు తెలీదు ఏం చేస్తుందో ఒక్కసారి కెమెరా ఆన్ అయిందంటే అందరు జీబులు అవి రెడీగా పెట్టండి పారిపోదాం అని ఫస్ట్ జోక్ చేశారు తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చి వాడిని జాగ్రత్త ఇది ఒరిజినల్ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో ఏదన్నా అయిందంటే పోతారు జాగ్రత్త అని చెప్పి ఇంకా మైక్లో కూడా వాణి అది ఒరిజినల్ అది ఒరిజినల్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త సీన్ అయిపోయే వరకు చెప్తానే ఉన్నారు ఎలా ఎలా అన్నట్టు రిహార్సల్స్ ఏమైనా చేస్తారా లేదంటే స్క్రీన్ మీద మెస్మరైజ్ చేస్తారు బయట రిహార్సల్స్ ఏమైనా చేస్తారా లేదండి రిహార్సల్స్ ఏం చేయను ఏముండదు అక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ ఎలా చేస్తాను అనేది కూడా నిజంగా కూడా నాకు కూడా తెలియదు ఎట్లా పోయిన డైలాగ్ని ఎట్లా ఓన్ చేసుకుంటారు ఇది ఇలా చెప్పాలి దీన్ని ఇలా పట్టుకుని లాగాలి యాక్సెంట్ కానీ అది కానీ అవి మటుకు చూసుకుంటానండి అవి మటుకు ఎలా అనేది చూసుకుంటాను నాకు ఏదన్నా స్లాంగ్ రాకపోయినా చేయకపోయినా కూడా అక్కడ వెంటనే రైటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని నేర్చుకుంటాను ఇది ఎలా చేయాలని అడుగుతాను ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి నాకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ఇలా చేయొచ్చా అని అడుగుతాను అవన్నీ అడుగుతాను అడిగి తెలుసుకుని చేస్తాను మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మంచి ఇది చేసి అంటే మంచి మూవీస్ చేశారు మంచి డైరెక్టర్స్ తోటి చేశారు ఎందుకు గుంటూరు టాకీస్ లాంటివి చేయాలనిపించింది మీకు నాకు అసలు ఆ క్యారెక్టర్స్ వరకు అసలు నాకు నచ్చవు నాకు మెయిన్ థింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే అడుగుతారు కదా అడుగుతారు కానీ నాకేంటంటే నా మా ఫాదర్ చూడాలి నా సినిమా మా హస్బెండ్ చూడాలి నా కొడుకు చూడాలి నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏ ఇది లేకుండా చూడాలి నేను వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని చూడగలిగాను అలా ఉంటుంది నాకు నాకు కాకపోతే ఈ డైరెక్టర్స్ కోసం కొన్ని కొన్ని చేయాల్సి వస్తుంది యమదొంగ ఉంది యమదొంగలో ఆ సీన్ బ్రహ్మానందం గారితోటి చేయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా రాజమౌళి గారిది అది సో ఇంకా నేనేం అడగలేను అడగలేను ఇంకా రమ్మ గారు ఏం చేశారంటే ఇలా మధ్యలో పెట్టించి టాకాలు వేయించారు దానికి అటు ఇటు కూడా కదలకుండా అంటే ఆడపిల్లలం కదా గబుక్కున ఇలా ఇలా లాగేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఆ చూసారు రెండు సార్లు ఇలా లాగేస్తుందని చెప్పేసి టాకాలు వేయించారు సో ఇంకా ఏం ఏం చేయలేము ఆ క్యారెక్టర్స్కి కొన్నేమో సినిమాలు అవి పెద్ద ఇది అవ్వదులే అనుకున్న సినిమాలు అవి కూడా నా వరకు నాది మటుకు వచ్చేస్తుంది బయటికి ఆ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందో లేదో తెలీదు ఏం లేదు ఇది సరే పోర్షన్ వరకు బయటకు వచ్చేస్తుంది నా పోర్షన్ వరకు బయటకు వచ్చేస్తుంది ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ సరే ఇది చెయ్యాలి కంపల్సరీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో మూవీ చేయాలన్నా ఏదన్నా కావాలన్నా అంటే అదేమో ఏకంగా ఒక్కటి ఒక సినిమా ఉంది అదేంటంటే మేము సెట్స్లో కూడా వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేదు క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పారు సరే ఫస్ట్ డే సెట్స్కి వెళ్ళింది వెళ్ళిన తర్వాత మీది ఇదివరకే పాతకాలంలో ఆర్టిస్టులు ఉంటారు కదండి అలాగా వాళ్ళు బజ్జీలు వేసుకుంటూ ఉంటారు పునుగులు వేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అవునా ఇడ్లీ అమ్ముకునే క్యారెక్టర్ సో ఒకరోజు ఫోటోషూట్ చేద్దాం మేడం అవతల షూటింగ్ జరుగుతుంది వాళ్ళది ఓకే ఈ ఇక్కడ నాకేంటంటే ఒక చిన్న ఫోటోషూట్ చేద్దాం మేడం అన్నారు అంటే ఏ టైప్ అంటే ఇలాగ ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది ఇక్కడ వరకు చిన్నది ఉంటుంది సో అలా అంటే నేను అన్నాను అంత నాకు ఇష్టం ఉండదండి అలాగా నేను చేయలేను అంటే ఒకసారి ఫోటోషూట్ చేద్దాం మేడం లేదు ఇంకా లెంత్ పెంచుదాం అనిపిస్తే అప్పుడు చేద్దాం అన్నారు సరే అని అది ఒకటి ఫోటోషూట్ ఒక రెండు ఫోటోలు తీసుకోమన్నాను అంతే ఆ రెండు ఫోటోలు తీసుకోండి అంటే స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఏం చేస్తారు ఎక్కువ ఫోటోలు తీస్తారు ఆ సినిమా లేదు ఏం లేదు 
అది సినిమా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అది ఈ ఫోటోలు మటుకు నాకు మొత్తం రిలీజ్ పెట్టేశారు రిలీజ్ అయిపోయింది తర్వాత ఎవరిని అడగాలో నాకు అర్థం కాలేదు అవన్నీ తీయించండి 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 అంటే ఒక నాలుగు తీయించారు మళ్ళీ వచ్చేస్తా ఉన్నాయి అవి ఇంక ఇలాగ అనమాట మీరు అంటే మీ ఏజ్ కంటే మంచి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదండి అంటే ఎందుకు నాకు నా ఏజ్కి ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మంచి ఇంకా చేయొచ్చు కానీ ఎందుకు ఇలాంటి చేస్తున్నారని ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు లేదండి నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు నేను వచ్చిన కొత్తలో సెకండ్ హీరోయిన్ అది ఇది చేయమన్నారు నాకేంటంటే లైఫ్ లాంగ్ నేను యాజ్ ఎ క్యారెక్టర్గా ఉండాలి ఆర్టిస్ట్గా ఉండాలి సో నాకు క్యారెక్టర్స్ అయితే అలా ఉండగలను ఈ హీరోయిన్లు ఇవన్నీ అయితే మళ్ళీ కొన్ని చేయగలం తర్వాత మానేయాల్సి వస్తుంది సో అసలు నేను హీరోయిన్ హీరోయిన్ వద్దన్నాను అసలు నాకు హీరోయిన్ గానే వద్దండి నేను క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గానీ చేసుకోవాలి అంటే అప్పుడు హీరోయిన్ అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎందుకో నచ్చలేదు సరే హీరోయిన్స్ వద్దు నాకు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉంటాం అని చెప్పేసి సో అట్లా డిసైడ్ అయ్యాపోయాను అనమాట ఒక ఆర్టిస్ట్ గా కాకుండా మీ ప్రొఫెషన్ ఇంకేముందండి అంటే ఇంకేం చేస్తుంటారు ఇంకా ఇప్పుడు ఒక స్టూడియో ఓపెన్ చేసామండి అంటే అది ఆల్రెడీ ఉంది ఎస్టాబ్లిష్లోనే దాన్ని నేను కూడా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్గా జాయిన్ అయ్యాను రియో నైన్ విఎఫ్ఎక్స్ అని మన ఎడిటింగ్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రస్తుతం వైజాగ్లో ఉంది అది సో హైదరాబాద్ తొందరగా షిఫ్ట్ చేయాలి క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారండి మీరు క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంటేనండి నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఒక నిజం చెప్పాలంటే ఎక్కడన్నా కూడా ఒక ఆడవాళ్ళు వచ్చారు ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నారు అంటే అది చాలా ఈజీగా తీసుకుంటూ ఉంటారు ఏ ఆఫీస్లో కావచ్చు అది ఎక్కడైనా కావచ్చు కాకపోతే నాదేంటంటే ఎప్పుడు నా ఫేస్ సీరియస్గానే ఉండేది చాలా సీరియస్గా ఉండేదాన్ని డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా క్యారెక్టర్ ఏంటని అడిగేదాన్ని సో అక్కడ దాకా నాకు ఎవరు నా అంత దాకా వచ్చేవారు కాదు సో నా బిహేవియర్ని బట్టి అంటే మన బిహేవియర్ని బట్టి కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటారు కదా ముందు ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు చేసిన వాళ్ళు ఒక లేడీ నాకు పేరు చెప్పడం ఇష్టం లేదు నాకేంటంటే సెట్కి వచ్చిన తర్వాత ఫుడ్ అవన్నీ నేను పక్కన పెడతాను ఫస్ట్ ఏంటంటే మేకప్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాను ఎందుకంటే నేను కొంచెం డార్క్ ఇది కాబట్టి ఒక పక్కన నాకు మేకప్ వేస్తూ ఉంటారు ఒక పక్కన జడేం చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇంక అన్నీ అట్ ఏ టైం అనమాట హ్యాండ్స్ మ్యాచ్ హ్యాండ్స్ మ్యాచ్ మళ్ళీ నెక్ ఇది అన్నీ ఒకేసారి చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఒక ఆర్టిస్ట్ వచ్చారు వచ్చి ఏంటి అన్నీ ఆవిడకే చేస్తారా అంటే నేనేంటంటే టిఫిన్లు అవి చేసేదాన్ని కాదు మిగతా ఆర్టిస్టులు వచ్చి మామూలుగా టిఫిన్ చేసి సె దీంట్లోకి వస్తారు కదా కానీ నేనేంటంటే నాకు టైం ఎక్కువ పడుతుంది మేకప్కి సో ఆవిడ వచ్చి ఏంటి ఇలా అన్నీ తనిఖీ చేస్తారా అది ఇదంటే నేను బ్లాక్ కదా నేను కొంచెం నాకు టైం పడుతుంది అందుకనే నేను చేయించుకు చేసేసుకుంటాను సో మీరు ఈ లోపల శారీ చేంజ్ చేసుకుని రండి అన్నాను అంటే నువ్వేంటి నాకు చెప్పేది అని అంటే సరే మీ ఇష్టం అండి నాకేమంది లేదు అని చెప్పి ఇంకా నా పని నేను చేసుకుని నేను బయట ఉన్నారు తర్వాత ఇంకా చేశారు తర్వాత ఇంకా వెళ్ళి డైరెక్టర్ గారికి కంప్లైంట్ చేశారు డైరెక్టర్ గారు ఏంటంటే నా పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఇంకా ఆయన ఏమంటారు ఎవరు ఏమంటారు తప్పలేదు కదా నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను నేను ఈగో ఏం చూపించను ఎందుకంటే నాకు టైం పడుతుంది సో నా కేరింగ్ నేను తీసుకోవాలి ఏది మాత్రం నేను తీసుకోపోయినా కూడా నాకు ఈ ఇవి ఏమన్నారు అనేది పక్కన పెడితే నాకు కెమెరా ముందు చూసే ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటారు ఇవిడ ఇలా కూడా కేర్ తీసుకోలేకపోయింది ఇవిడ ఆర్టిస్ట్ అలా అయింది అన్నది ఉంటుంది అది రాకూడదు ఇక్కడ ఏం జరిగింది అనేది ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు నేను చెప్తే తప్ప తెలీదు ఎప్పుడైనా సరే బిగ్ బాస్ ఆఫర్ వస్తే వెళ్తారా 
బిగ్ బాస్ ఆఫరా లేదండి వెళ్ళను ఎందుకంటే అన్ని రోజులు ఉండాలి దానికి చాలా నిజం చెప్పాలంటే బిగ్ బాస్ చేయాలంటే చాలా ఓపిక ఉండాలి ధైర్యం ఉండాలి నాకు అంత ధైర్యం లేదు ఓపిక లేదా ధైర్యం లేదా ధైర్యం లేదు ఓపిక ఉంది ఓపిక ఉంది ధైర్యం లేదు ఎందుకంటే నేను బయట కనిపించే అంత రఫ్ కాదు నేను నేను చాలా సెన్సిటివ్ చాలా తక్కువ మాట్లాడతా బ్యాక్ అది ఎవరికి తెలీదు ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరితోనే సర్వైవ్ అవ్వలేను వాళ్ళు ఏమో ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి నేను మాట్లాడను కామ్గా ఉంటాను నా పని నేను చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇవన్నీ ఎవరికి నచ్చవు నాకు తెలిసి చూస్తారా బిగ్ బాస్ చూస్తాను లాస్ట్ అంటే లాస్ట్ టైం అదే నా కొడుకు కౌశిక్ తను చేసేవాడు కదా తన కోసం చూసేదాన్ని అనమాట జబర్దస్త్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్ మీద కంటిన్యూ చేయాలంటే ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది మీకు జబర్దస్త్ లాగా చేయాలండి అవి అప్పుడప్పుడు చేయాలి ఎప్పుడు చేయలేను కానీ అప్పుడప్పుడు చేయాలి ఎందుకంటే అవి కూడా ఒకసారి వెళ్ళాను దానికి లైవ్లో టక్కా 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 చేసేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత స్పాంటేనియస్గా అంటే మైండ్ షార్ప్గా ఉండాలి అక్కడికి వెళ్తే సో అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి రావాలి ఆది గారు ఒక ఏదో స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ఏదో చేస్తున్నాం రండి అంటే వెళ్ళాను అనమాట వెళ్తే అదేంటంటే ఫాస్ట్ మూమెంట్ మన నాటకాల్లో కనుక వచ్చి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చేసేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కదా అలాగనమాట చాలా షార్ప్గా ఉండాలి నిజంగా వాళ్ళందరూ చాలా బాగా చేస్తున్నారు అందరు బెస్ట్ అండి అందరు అది నాట్ ఏ జోక్ కదండి ఒక ఇది వాళ్ళకి వాళ్లే ప్రిపేర్ చేసుకుని ఒక స్టోరీ తీసుకొని అది ఏదైనా కావచ్చు దాన్ని క్రియేట్ చేసుకుని వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్ అది చిన్న విషయం కాదు మళ్ళీ అంతమంది జనాల్ని మెప్పిస్తూ వాళ్ళు లీడింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు సో అందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్